një lidhja e pirote. Organizimi i lidhjes e pirote dhe karakteri i saj. Kur kontradiktat e thela politike quan në përmbysjen e regjimit monarkik në epir, alianca e pirote që deri në atë ko existonte si një form shtetërore federative në në hegemonin e mbretërve molos, reformohet tani mbi një bas të re republikane. Pak a shumë si pas modelit të lidhjes fqinje e tole, duke u quajtur dhe lidhja e pirote. Kjo ishte një lidhje politike që u siguron të të drejta të gjitha bashkësive të veçanta e pirote që bënim pies në të dhe që ruanin në kuadrin e kësaj federate dhe qeverisjen e brendshme të tyre. Pra, edhe këtu si më par mbetej parimi federativi shtetit, por tani i bazuar mbi një konstitucion të ri që nuk njite më privilegje apo hegemonit të ndonjerit prej antarve të saj, si që ndote në aleancën e më parshme, ku kreson të mbreti i molosëve. Në këta aspekt lidhja paracitej si një form më e lartë shtetërore, më kompakte dhe operative. Të gjithë antarët e saj kishin një shtetësi dhe njeshin zyrtarisht me emrin e përbashkët e pirovë. Lidhja, ashtu si kurse dhe alianca e pirote ruante të drejten të mërë të vendime në emër të të gjithë e pirotëve, pavarësisht se kishte edhe bashkësi që qëndronin ende jashtë saj si që ishin për sërë. Kasopjasët dhe Athamanët Organi më i lartë i lidhjes ishte kuvendi i përgjithshëm me fuqit të mëdha këshilimore dhe vendimore, që nuk ishte i pranishëm të pakten nuk është provuar ende në federatën e më parshme monarkike. Këtu mund të mërnin pjesë të gjithë në nështetasit e sajtë të lirë. Kuvendi zgjithë të magistratët federativ dhe vendoste mbi qështje të karakterit politik, ushtarak, ekonomik e shëqëror. Kështu a i vendoste për luft ose për pache, për thirjen e popullit në nërmë, për alianca me shtetet e tjera, për të zgjedhur dhe për të ftuar delegacione, për të dhënë të huajve të drejta qytetarje, pronësie eti. A i ushtronte dhe funksionet e instancës më të lartë gjysore. Organi më i lartë ekzekutiv ishte këshili i lidhjes që përbëhe nga përfajsues të zgjedhur të antarve të saj. Në kryet të këshilit që ndronë të kolegji prej tre strategve që duhet të përfajsonin ndoshta të tri grupet më të mëdha etnike të epirit, molosët, kaonët dhe thesprotët. Por mbita dominon të vetëm njëri i ngarkuar me funksionin e komandantit ushtarak, funksion të cilin e ushtronë të më parë mbreti i molosëve. Në punës të tjerë të lidhjes ishin dhe sekretari i këshilit, hiparku, komandanti i kalorsis eti. Kre qyteti i lidhjes tani u bëfojmike, kre qendra e kaonis. Këtu mblidhej zakonisht dhe këshili i lidhjes, me gjithse të tila mbledhje, si që duket, organizoheshin edhe në qytetet të tjera të epirit. Zhvillimi ekonomik dhe politiki epirit në kohën e Republikës, 234-233-168 për e son. Që në filim të veprimtarisë së saj lidhja undodhë për para vështirësive të mëdha të shkaktuara nga situatat të brendshme dhe të jashtme jo të favorshme për të. Territorialisht ajo që rëgjuar afërsisht në kufit e shtetit e pirot për para sundimit të piros. Kështu nuk bënin më pjesë në të, ambrakia, kasopia dhe athamania. Me gjitha të, ajo mori një sërë masash për reorganizimin administrativ dhe ushtarak të vendit. Lidhja vuri dorë në sistemin e më parshëm monetar të vendit. Të gjitha këto pasqyrojnë qartë ndryshimet që u bënë në organizimin e brendshëm politik dhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Në periudën e Republikës e Epirit u vu në qarkullim një masë e madhe monedash, më e madhe se as njëherë tjetër në Epir, prej bronzi dhe prej argjendi. Disa tipa të këtyre monedave u përmbahen simboleve të vjetra të përdorura që më par nga lidhja molose apo alianca e pirote, me gjithë që ishin në përshtatje edhe me një vargë simbolesh të Aleksandrit dhe të piros të prera jasht e piri. Por, në monedat e Federatës Republikanet e e pirit shënohen për të parën her edhe emrat e në punësve të lartë, që ka mundësi të lidhen dhe me strategët e ponim të lidhjes. Nuk dhjet gjithashtu me saktësi se ku mund të jenë prerë këto moneda, supozohet të jenë prerë në dodon ndoshta dhe në fojmike, por nuk përjashtohet mundësia që një nga vendprerje të tyre të ketë qenë dhe antigonea, ku janë zbuluar tani se fundi moneda të pavullosura si dhe shufra bronzi për në dy jerjen e tyre. Përsa i përket zonës e qarkullimit të monedave të lidhjes e pirote, ato përhapjen më të madhe e kanë pasur brenda trevave të e pirit dhe sidomos në zonat verjore të ti. Pak prej tyre janë gjetur në Greqi e në Macedoni, por kanë qarkulluar në sasirat të konsidereshme në qytetet dhe krahinat e iliris së jugut, sidomos në ato kufitare me epirin. Kjo tregon se midis këtyre. 
trebave fqinje në qereku në fundit të shej. I dhe në filim të shej. I për e son existonin marëdhënje të regulta dhe intensive trektare, që shprejen edhe në afërsit stilistike dhe tipologike të disa monedave republikane e pirote me ato të amantis, të orikut, të apolonis eti. Qytetet e pirote nga pikpamja e sistemit të fortifikimit, urbanistikës, strukturës e ekonomis dhe tipareve të kulturës në gjanin shumë me qytetet bashkëkose i lire, puna e sklevërve zinte një vend të rëndësishëm. Historiani grek Polibi duke përshkruar me holë si pushtimin e fojnikes nga i lirët në vitin 228 për e son, thotë se si pas marveshje së paches, e pirotet e lirë që në liruar me anshë përblimesh, ndërsa sklevërit e qytetit, i lirët i morën me vete së bashku me pasurit e tjera, prej të cilave të uta mbeti shumë e kënaqur. Të dhëna të shumëta për format klasike të sklavopronaris në qytetet e pirotet të kohës helenistike, ofrojnë dhe materialet epigrafike të zbuluara kryesisht në Dodon e në Butro. Vetëm në hyrjen përëndimore të teatrit të Butrotit janë afishuar të skalitura në bloqet e gurve, 29 akte lirimi. Si pas këtyre dekreteve shpalen të lirë rreth 400 sklever, pjesa më e madhe e të cilve vinte nga sferat e prodhimit, midis të cilve gjysma ishin gra. Në kohën e Republikës një rol të madh në jetën ekonomike dhe politike të vendit filluan të lozin qytetet e trevave verjore të epiri. Fojnike, si pas polibit, dalohet në këtë kohë si qyteti më i fuqishëm dhe më i pasur i epiri, dërsa të dhënat arkeologike të fituara në këto vitet e fundit në Antigone e paracesin këtë qytet të madh, me një sistem të fuqishëm fortifikimi dhe me një planimetri shumë të regullt urbanistike, sistemi hipodami. Në këtë qytet funksiononin punishtë të veçanta të specializuara në degë të ndryshme të zejtaris dhe zhvilloj një veprimtari e gjerë trektare, rezja e shtrires të së cilës arinte deri në brigjet e mes dhe utlindor dhe përëndimor. Në politikën e jashtme, lidhja e pirote që në filim u tregua e pacendrueshme dhe nuk ishte fuqit të mjaftueshme për të përbaluar presionin diplomatik dhe ushtarak të shteteve fqinje dhe konkretisht të lidhjes e tole në jug të Macedonis në Lindje. Shtetit i lirë në veri dhe ati romak në përëndim. E ndodhur në një pozit të e përkyqe mi disë këtyre shteteve rivale me një potencial të madhë ekonomik dhe ushtarak, ajo u tërhoq më të e për pas politikës e aliancave dhe të qëndrimit asnjanës, që e quan më von e pirin në humbjen e pavarësis së ti të plot ekonomike dhe politike. Në filim lidhja e pirote pati marë dhënje të mira me e tollë. Në vitin 230 për e son, kur asaj ju imponua një luft e rezikshme nga i liret të cilët për një ko e pushtuan dhe krej qytetin fojnike, që në pikërisht e tollet ata që bashkë me akejt e ndimuan aleaten e tyre që të përbalon të këtë prov të vështirë. Por kjo në gjarje e tronditi aqë shumë e pirin sa bëri që lidhja të ndryshon të me njëherë politikën e saj kundrit e tollve, duke hyrë në aleancë me kundrështarët e tyre me shtetin i lirë të kryesuar nga të uta dhe pak më vonë me atë Macedon në kryet të të cilit që ndron të Antigon Dosoni. Madje në vitet 219-217 për e son, e pirotet e ndimuan aktivisht pasardhësin e Dosonit, Filipin vëkunder e tolve. Por këtë veprim ata e paguan shtrejnë, pasi e tolet duke kunder vepruar, hynë në epir dhe shkretuan. Pjesë të tëra të ti duke mos kursyër as vetë Dodonën që ishte qender e rëndësishme kulti. Edhe pas këtyre në gjarjeve e piri e përkrahu Macedonin, madje edhe atëhere kur Roma hyri në luft e vendosur për të shdukur këta rival të fuqishëm të saj në Balkan. Në vitin 205 për e son, lidja bëhet ndërmjetë se midis palve ndërluftuese për vendosje në një pacheje që u nënshkrua në fojnike për të cilën më tejpër ishte e interesuar Macedonia. Në luftën e dytë Macedonë-Romake, e piri u përpoqë të ruan të asnjansim midis Macedonis dhe Romës dhe të ndërmjetëson të rishtas në vitin 198 për e son për një pache midis tyre, por kësaj radhe pa dobi, me qenë se kërkesat Romake qenë të rënda për Filipin. Në këtë kohë të këtë një pjesë e e pirotëve filuan të shfaqeshin tendencat e para për të përkrahur hapur Romën. Ndima që u dha Romak dhe Karopsi, një prijes i kaunve, për të thyrë që ndresën e ushtris Macedone, e cila kishtë zënë grykën e vjosës midis maleve të trebeshinit dhe dhembelit, që mjaftë do me thënë se në këtë drejtim dhe i kushtoj humbje të më dha Filipi. Këto tendenca për Romake u shfaqen më qartë në prak të luftës e tretë Macedone. 
të deleguar nga Roma erdhen në Epir dhe kërkuan nga kuvendi i Epirotëve, që ishte mbledhur në qytetin bregdetar Gitana, akoma i pa identifikuar të përkrate Romën në luftën e saj përfundimtare me Macedonin. Ky presion diplomatik i vuri në lëvizje për krasit e Romës në Epir. Mirë po këta duke dashur të imponojnë këshilit të lidhjes politike në aliancës me Romën, njallën kundër shtimin e një pjeset e antarve të saj dhe në mënyrë të veçant të molosve, të cilët kërkonin të ruaj si dhe më par politika e ekuilibrit midis palve ndërluftuese, në sajtë të se cilës e piri kishtë shpëtuar deri të ani pa u dëmtuar. Më vonë këto kundër shtime dhe intriga të brendshme, quar në dobësimin e unitetit të veprimit të lidhjes. Në vitin 170P, e son molosët që në hedhur më në fund definitivisht nga ana e përseut, dërsa kaunët e thesprotët u raditën në luft për krah romakve. Në këto veprime arbitrare dhe të kundërta, lidja e pirote në fakt e humbi pavarsin dhe funksionin drejtues të saj. Fatin e e pirit duhet të avendoste të një lufta dhe rjedhimet që në katastrofike, sidomos për krahinat që gjatë saj mbajtën qëndrim antiromak. Në vitin 169 për e son krahinat të tëra të epirit u shkretuan, rreth 70 qytetet të ti u plaçkitën dhe u dojën nga pushtuesit romak, ndërsa 150.000 veta u këthyën në sklever. Një numër i madhë epirot është të shuar u dërguan në Itali. Pas vitit 168 për e son, vetëm disa krahinat që përkrahen Romën në luftën e saj kunder për se u të ruajtën një far autonomie formale, ato uri organizuan në një lidhje të re epirote geografikisht të kufizuar, të quajtur si pas të dhenave epigrafike lidhja e epirotëve për eth fojnikes, por që më vonë do të përmendet vetëm si lidhja e epirote. Qendra e jetës ekonomike dhe politike e kësaj lidhje që përqendruar kryesisht në fojnike, por përveç fojnikes kishte edhe qendra të tjera të rëndësishme si pandosia e dodona, të cilat prejnë në këtë ko monedat e tyre me legendën e epirotëve por pa emra në punësish si qishin për sëhë. Ato të prera nga lidhja republikane para vitit 168 për e son. Lidhja e pirote për rreth fojnikes u kryua si një njësikin se autonome politike administrative dhe ekonomike, por ndër rrethana pushtimi dhe nën kontrolin drejt për drejt të Romës, të cilin ajo e ushtronte për mes njerëzve të besueshëm në epir. Kjo lidhje e vazhdoj eksistencen e saj pavarësisht se politikisht nuk pati ndo një rëndësi deri në vitin 128 për e son, kur bashk dhe me pjesën tjetër të epirit që kishtë mbetur jashë kësaj lidhje. Hyri më në fund në sfere në administrimit të provincës Macedone të porsa kryuar, ashtu si kurse dhe krahinat e tjera të iliris të jugut në jug të lumit madhë.